Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala surafi rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bilallahi amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim Wa ma lam yasa lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah Allah subhanahu wa ta'ala Sarva dosa ngala imbutta urta mafati tiri maragate Illa shariri ga roga ngala manasi ga roga ngala Allah shifiya kate Yarangiya musibat Allah tiri imbutta no yurti Jana ngala im jaji ngala im Allah ta'ala raksha purta maragate Bini khidmat ilai tularan Allah tufi kanal gate Aqibat Allah nama ki tiri maragate Piyya pata kote gare سورة الفلق سورة الناس أدنى يبان لبتا تلا غيرين لنلا بارني تونر تدور نلا غيرين لنلا نبول باريان قدشي كنر الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم تنغلور باريان إنجن يعني استعادة تشيئن لده എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിലേക്ക് റക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൂറത്താണെന്ന് നില നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോഹസുബാനുഭവത്തല പറയാണ് കുൽ ബിറബ്ബിൽ ഫലോക്ക് തങ്ങൾ പറയണം അഊദ് ബിറബ്ബിൽ ഫലോക്ക് ഞാൻ കാവലത്തോടുന്നു ഞാൻ റക്ഷ തോടുന്നു ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു ആരോട് ബിറബ്ബിൽ ഫലക്ക് ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹി എന്നാണ് അർത്ഥം സുബഹിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളോഹുവിനോട് ഞാൻ റക്ഷ തേടുന്നു കാവല തേടുന്നു അപ്പൊ രാത്രിയെ കീറിയെടുത്തുകൊണ്ട് സുബഹിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയ റബ്ബ് ഫലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറുക വെളിപ്പെടുത്തുക ഫാലിക്കുൽ ഹബ്ബി വന്നവ ഖുർആനിൽ മറ്റൊരിടത്തുണ്ടല്ലോ ധാന്യങ്ങളെ കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെടികളെ കൃഷികളെ പുറപ്പെടുക്കുന്ന റബ്ബ് ഫാലിക്കുൽ ഇസ്ബാഹ് സുബഹിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനെ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കീറി കീറിയെടുക്കുന്ന റബ്ബ് അപ്പൊ ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയെ മാറ്റി സുബഹിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് ഇരുളിനെ മാറ്റിയിട്ട് വെളിച്ചത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് കാവലിനെ തേടുന്നു അതിൻ്റെ കാവലിനെ തേടാൻ വേണ്ടി സുബഹിൻ്റെ റബ്ബ് എല്ലത്തിൻ്റെയും റബ്ബായതോടുകൂടെ സുബഹിൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഇരുള് എന്നൊരു പ്രയാസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇരുള് എന്ന ആ വർഷത്ത് ഒരു ഏകാന്തത മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ില്ലാത്ത വെപ്രാളമാണ് ഒന്ന് സുബഹിയായി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് ആ ഇരുള് എന്ന പ്രയാസത്തിന് ശേഷം വെളിച്ചം സുബഹി എന്ന വെളിച്ചം അതിങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് വരിക അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലും ഒരു മുസീബത്തിലും കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അവനിക്ക് റക്ഷ അവനിക്ക് തൊറോടിപ്പാട് വരുന്നത് പോലെയാ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രിയായാൽ ഒന്ന് സുബഹിയായി കിട്ടണമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മുസീബത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഒരു കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ റക്ഷയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ സുബഹി എന്നുള്ളത് റക്ഷ കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്റെ രാത്രി എന്ന ആ ഇരുട്ടത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ തുടർന്ന് എനിക്ക് റക്ഷ ലഭിച്ചു എന്ന അഭിസാരത്തുമായിട്ടാണ് സുബഹി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രോഗം പിടിപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ അധികരിച്ച മനുഷ്യന്മാർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ സമയവും അവർക്ക് രാത്രി ആ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും പാതിരാ സമയമാകുമ്പോൾ രാത്രിൻ്റെ അവസാനമാകും ഭാഗമാകുമ്പോൾ അത്തായ സമയമാകുമ്പോൾ സ്വഭയോട് അടുത്ത സമയമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകല് സാധാരണ പതിവാണ് ആ സ്വഭയ്ക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു നല്ല റാഹത്തുണ്ടായിരുന്നു സ്വഭയിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ സാധാരണ അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്
അപ്പൊ സാധാരണ ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് രാത്രിയുടെ അവസാന ഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ സുബിഹിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കുൽ തങ്ങൾ പറയണം മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ കാവല് തേടുന്നു ബിറബിൽ ഫലത്തി അതായത് സുബഹി എന്ന ആ ഒന്നത്തിന് ചോദിക്കാതെ നൽകുന്ന റബ്ബ് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രാത്രി ആയപ്പോ സുബിഹാക്കു റബ്ബെ സുബിഹിയാക്കു റബ്ബെ രാത്രി മാറ്റി റബ്ബെ എന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല സ്വബഹി എന്ന ആ റക്ഷയെ നൽകിയവൻ ചോദിക്കാതെ നൽകിയതാണ് ആ റബ്ബ് പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയും നൽകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിക്ക് അസ്വബഹിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിനോട് തങ്ങൾ ചോദിക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് സ്വബഹിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയും തരും അവനോട് കാവലിനെ തേടുക അവനെ അവനോട് കാവലിനെ തേടുക ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലഹി സലാമിനെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ ചതിച്ചു വാപ്പ യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മകനായിരുന്നു യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാം കാരണം യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പിന്നീട് ഒരു പ്രവാചകനായി വരുന്നു എന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ഒരു സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രത്തിനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എനിക്ക് സുജോത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ എന്നുള്ള ആ വിവരം അത് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ഒരു വലിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതിനാൽ മക്കളെ കൂട്ടത്തില് ഏറെ യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ സ്നേഹം ആസൂയ കാരണത്താൽ മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ മകനെ തെറ്റിക്കണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുപോയി പലതും അവർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഒരു കിണത്തിലേക്കിടുകയുണ്ടായി നീണ്ട സംഭവമാണ് ആ ഇട്ട സമയത്ത് യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മുട്ടിലേക്ക് കഠിനമായ വേദനയുണ്ടായി രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കം വന്നില്ല സ്വബഹിയാകാൻ എടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യൂസുഫി നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാ നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് വേരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യൂസുഫി നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ജിബിരിയിലെ നിങ്ങൾ ഇത് വേരക്ക് ഞാൻ ആമീൻ ചല്ല അങ്ങനെ ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം ദുരുന്നു പിന്നെ ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം ദുരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആമീൻ ചെല്ലു അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല യൂസുഫ് നബിക്ക് ബാധിച്ച ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന് അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുത്തു നല്ല റാഹത്തായി കണ്ടപ്പോൾ ജിബിലിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ദ്വാരക്ക യൂസുഫ് നബിയോട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ദ്വാരക്ക നിങ്ങൾ ആമീൻ ചെല്ലണം അങ്ങനെ ദ്വാരക്കുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പ്രയാസത്തെ നീക്കി കൊടുത്തതുപോലെ മുഴുവൻ ബലാഉലിപ്പെട്ട മുസീബത്തിൽപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും ഒന്ന് നീ നീക്കി കൊടുക്കണം തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം ദ്വാരക്കുകയും യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആമീൻ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ആ സമയം രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഫലാചറമ മാമിൻ മരീവിൻ ഇല്ല വൈദ്യുതനോ അഹിഫത്തിൻ ഫി ആഹിരില്ലയിൽ രാത്രിന്റെ അവസാന ഭാഗം പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് രോഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം ഉണ്ടായ സമയമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ലോഹു സുബാനഹൂബത്താല സ്വബഹിന്റെ റബ്ബ് എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഈ സുബഹിന്റെ അടു സമയം സുബഹിയോട് അടുത്ത സമയം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് അതിൽ അസുഹാരിഹും യസ്തോഫിറൂവൻ പാതിര സമയത്ത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അവനെ കൊള്ള ഇസ്തോഫാർ കൊണ്ട് മുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായി ഫലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
തങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു ഒരു സമയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള റബ്ബാണ് ആ സമയത്ത് ആ വക്കത്തില് എല്ലാ ഹമ്മ് പിടിച്ച ടെൻഷന് പിടിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് അപ്പൊ സ്വബഹി സമയത്തിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഹാലിക്കും റബ്ബുമായ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിനെയും പഠിച്ചവനും പോറ്റുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് അതേസമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ റബ്ബ് എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിഞ്ഞ പറഞ്ഞതിന്റെ രഹസ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം ഫലക്കിന്റെ റബ്ബ് സ്വബഹിന്റെ സ്വബഹിനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും സ്വബഹിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിനോട് കാവലിനെ തേടുന്നു എന്തിനെ തൊട്ട് മിൻഷരിമ ഹലക്ക അവൻ പടച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഷറുക തൊട്ട് മിൻഷരിമ ഒന്നിന്റെ ഷറുകളെ തൊട്ട് ഹലക്ക അവനെ അവൻ പടച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനെ അബ്ബാസ് റലിയുള്ളഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് അതാ റലിയുള്ളഹു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ മിൻഷരി മാ ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പടച്ച വസ്തുവിന്റെ ഷറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിലീസിന്റെ ഷറ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം ഇരീദ് ഇബിലീസ ഖാസ ഇബിലീസ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷറായിട്ട് അവന്റെ പടപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ച പടപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഷെറായ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇബിലീസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവനേക്കാൾ വലിയൊരു ഷെറ് വേറെയില്ല പല ഷെറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഷെറവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ സിഹറിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടാനാണ് സിഹർ ബാധിച്ചപ്പോ സിഹർ ബാധിലാക്കാനാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ സിഹർ എന്നുള്ളത് യഹൂദികൾ സിഹർ ചെയ്തപ്പോ ആ സിഹർ ബാത്തിലാക്കാനാണ് അപ്പൊ സിഹർ ആക്കുക സിഹർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഇബിലീസിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ ഇബിലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ ഇബിലീസിന്റെ സഹായികളുടെ സഹായത്തോട് കൂടെ അല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഇബിലീസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാണ്ട് സിഹർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം അല്ല പടച്ച വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഇബിലീസ് ആണ് മിനിശരി മഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിലീസിന്റെ ശരണ തൊട്ട് ഇതൊരു തഫ്സീറാണെങ്കിൽ വേറെയും ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് ആ മറ്റൊരു തഫ്സീറാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മിൻഷരി മഹലക്ക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബിലീസ് മാത്രമല്ല മിൻഷരി ജമി എൽ മഹുലു കോത്ത് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഷെറുകളെ തൊട്ട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ജിന്നുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ജിന്നുകളുടെ ഷെറുകൾ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാകാം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഷെറിനെ തൊട്ട് ഹയവാനാത്തുകൾ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാം അവകളുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ട് പ്രാണികൾ ഉണ്ടാകാം അവകളുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ട് പിടിമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവകളുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെറുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ കുടിനീറുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെറുകൾ ഉണ്ടാകാം പാമ്പ് കടിച്ചതിനാൽ തേള് കുത്തിയതിനാൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെല്ലാം നിലക്ക് സൃഷ്ടികളെ മുഖേന ഷെറുകൾ ബാധിക്കുന്നു ആ ഷെറുകളെ മുഴുവനത്തിന് തൊട്ടും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹലക്ക് അവൻ പടച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാത്രിയാണ് ഇതാ വക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരുളങ്ങ ശക്തിയായാൽ അമീൻഷറിൻ രാത്രിയുടെ ശരണ തൊട്ട് കാവലിനെ തോടുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറയും ഇതാ വക്കബ ആ രാത്രി അങ്ങ് ഇരുളമുട്ടിയാൽ മീൻഷരി ലൈലി ഇതാ അവലമ വശ്തദ്ദലമുഹൂന രാത്രി പിന്നെ അത് ഇരുളടഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരുളങ്ങ് ശക്തിയായാൽ അപ്പൊ രാത്രിന്റെ ഇരുള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ അടിമകൾ മുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഷെറുകൾ പരന്നു വരുന്ന സമയമാണ് രാത്രി മനുഷ്യന്മാരാകട്ടെ ജിന്റുകളാകട്ടെ ശൈത്തന്മാരാകട്ടെ ഏറെ ഷെറിന് വേണ്ടിട്ട് വരുമെന്ന സമയം രാത്രിയാണ് അല്ലെയിലു അഹ്ഫ ലിൽ വൈലീന രാത്രി 
നാശത്തെ മൂടിവെച്ച വസ്തുവാണ് ഹലാക്കിനെ മൂടിവെച്ച വസ്തുവാണെന്ന് അപ്പോ അപ്പൊ രാത്രിയുടെ ശരണത്തൊക്കെ കാവലിനെ തേടാൻ ഉള്ള കാരണം അതാണ് രാത്രിയാണ് പിടിമൃഗങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മാളത്ത് നിന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വരിക ഈ പിടിമൃഗങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ കാടുകളുടെ സൈഡിലൂടെ റോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനാകുമ്പോ എല്ലാ രണ്ട് ഭാഗവും അടച്ചിടലാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അടച്ചിടലാണ് കാരണം മാളത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് വിശ്രമിച്ചിരുന്ന പിടിമൃഗങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ മാളത്തുനിന്ന് എണീച്ചൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമയമാ ആ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അത് അക്രമിക്കും ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ മാളത്തിൽ നിന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് പിടിമൃഗങ്ങൾ രാത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണികളൊക്കെ പാമ്പുകൾ തേളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷഹാരികളൊക്കെ അതിന്റെ മാളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പകൽ സമയത്ത് മാളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവകൾ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാ ഇതുപോലെ തന്നെ കള്ളന്മാർ കക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് രാത്രിയാണ് കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് രാത്രിയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ മുർദർ ചെയ്യാൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാത്രി സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകൽ രാത്രിയാണ് ഒരാൾ അക്രമമായി തുമത്തിരത്തിന്റെ വീട് കത്തിക്കുകയോ അങ്ങാടി കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ട് അത് രാത്രി അവൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയത്താണ് പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണെങ്കിലോ സഹായം ചോദിച്ചാൽ സഹായിക്കാൻ അതുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയമല്ലേ ആരും ബോധ പിന്നെ പിന്നെ ഷാർത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉണർവിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ സഹായം കിട്ടല് കുറഞ്ഞ സമയവും രാത്രി സമയത്ത് ഷെറുകൾ അധികരിച്ച സമയമായതിനാൽ ലോഹ സുബാനുഭവത്തൽ കൽപ്പിച്ചു രാത്രി അതിന്റെ ഇരുളടിഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഷെറിനെ തൊട്ടും കാവലിനെ തേടുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുക ാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളുകള് സിഹർ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് നൂലിന്റെ കെട്ടില് ഊതി കൊണ്ട് സിഹറാക്കുന്ന സാഹിര്യങ്ങള് മിനിശരി നഫാസാത്തി സിഹർ കൊണ്ട് ഊതുന്ന അവരുടെ ശരണ തൊട്ട് എന്തില് ഉള്ളോക്കതി കെട്ടുകളില് ഐ മിനിശരി സവാഹിരി ലവാത്തി യാക്കുതിനെ അക്കദം ഫീഹുയോത്ത് സിഹർ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരികളെ തൊട്ട് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ അവർ നൂലുകളിൽ കെട്ടിയിടും കെട്ടിടും ആ കെട്ടിൽ അവർ മന്തിരിച്ചു ഓതും എന്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അണിയറാക്കാൻ അവരുടെ സിഹറുകളെ കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംഘത്തിന്റെ ഇടയിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേർപെടു വേറുപെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വേറുപെടുത്താൻ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്കിടയിൽ വേറുപെടുത്താൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളെ അസൂയ കാരണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നേരിട്ട് കഴിയാണ്ട് വരുമ്പോൾ സിഹർ കൊണ്ട് അഥവാ ഷെയ്ത്താനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖേനെ അവർ എന്താക്കുന്നു ഇടങ്ങിറാക്കുന്നു അതിൽ പെട്ടവന്നാണ് സിഹർ ആ സിഹർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നവരുടെ സഹരണ പിന്നെ ശരണത്തോട്ട് മീശരി നഫാസാത്തി ഫുൾക്കതിൽ നൂലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് മന്തിരി ചൂതുന്നവരുടെ ശറുകളത്തോട്ടും കാവലിനെ തോടും നിങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെ അടിമകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ എന്ന അവരുടെ ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഒമാഹും വാറ്റീനെ ബിഹി അങ്ങനെ സിഹറാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ സാധ്യല്ല ഒരാളെയും അള്ളാന്റെ ഇതിനെ കൂടാതെ സിഹറിനുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചാലും അള്ളാഹു അതിൽ ഫലം ചെയ്യിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് സിഹറിനോ സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അമീൻഷരി നഫാസാത്തിഫുൽ ഒക്കതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെട്ടുകളിൽ നൂലിന്റെ കെട്ടുകളിൽ ഓതിയിട്ട് സിഹറാക്കുന്നവരുടെ ആ ശരണ തൊട്ട് കാവലത്തെ ഓടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ലബീദ് ബിനുള്ള അഴ്സം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദി നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സിഹർ ചെയ്തപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പെങ്ങന്മാർ അവന്റെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് മിൻഷരി നഫാസാത്തി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സിഹർ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് 
Allahu subhanahu wa ta'ala penne parayane amin sirri hasidin nida hasad illa asuya vakkunna bende sarna tattu ida hasada avan asuya vakkunna sarna tattu enda na asuya varalka Allahu ta'ala uri ni'mattu cheyyum bol adu matturalukku ishtapadade verunu avanil nadu neengi pogan vendite aagrahikkukeyana adana asuya naranjal അവൻ അള്ളാഹു തല നിയമത്തിന് ഇവനിക്ക് തൃപ്പതിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തലയുടെ അധികാരത്തിൽ അത് കൈകടത്തലാണ് അന്തസ്സുദൂനന്നാസ അലാനാ ആതാഹുമുല്ലാഹു മിൻ ഫദ്ലിഹി അല്ലാഹു അവന്റെ ഉദ്ധാര്യമായി അവന്റെ അടിമകൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ആസൂയപ്പെടുകയാണോ അള്ളാഹു സുബാന തല തന്നെ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹു തല അവന്റെ ഉദാര്യമായി ഒരാൾക്ക് വലി ഗുണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നീങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകടത്തുകയാണത് അത് വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണ് ഇന്നത്തെ കൊറോണയൊന്നുമല്ല ഏത് മാരകമായ രോഗവുമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു മാരകമായ രോഗമാണ് ഈ ആസൂയ എന്നുള്ളത് കാരണം മറ്റു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നല്ലാതെ അവന്റെ ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല ആസൂയ എന്നുള്ളത് അവന്റെ ആഹ്ലത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു അൽ ഹസദ് കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് വിറക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ വിറകിനെ തീ തിന്നു തീർക്കുന്നത് പോലെ ഇവന്റെ നൽകാര്യങ്ങളൊക്കെ അസൂയ ഉണ്ടായാൽ ആ അസൂയ അത് കത്തിച്ച് വെണ്ണീറാക്കി മാറ്റും അസൂയ വെക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു നൽകാര്യം അവന് ഫലം ചെയ്യുകയില്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല അൽഹസദ് യുഫ്സിദുൽ ഈമാനക്കമ യുഫ്സിദുൽ സദിറുൽ അസല എന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട് കറ്റവായ നോളിസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഏറ്റവും കയ്പ്പുള്ളൊരു സാധന അതിൻ്റെ ഒരു ഉറ്റ് തേനിലേക്ക് ഉറ്റിച്ചാൽ തേന് മധുരമുള്ള തേന് ഫസാദാകുന്നതുപോലെ ഈമാനിൻ്റെ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആസൂയ ഉദിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ ഈമാന് തന്നെ അത് പ്രസാദായി പോകും അപ്പൊ അടിത്തറയാകുന്ന ഈമാനിലേക്ക് തന്നെ ഈ അസൂയ എന്നുള്ള രോഗം ബാധിച്ച് അവന്റെ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകും അപ്പൊ അവന്റെ ആഹ്ലം തന്നെ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അത് കാരണമായതിനാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ആരിക്കെങ്കിലും മുതല് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എളിമ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്ത് അത് അവനെ തൊട്ട് നീങ്ങിപ്പോകണം അത് അവന് കൊടുത്തത് പറ്റിയില്ല എന്നൊരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു നായിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നായ ഒരു പളങ്കിന്റെ മീതെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ മീതെ കയറിയാൽ നായിനെ പോലോത്തൊരു പ്രതിമ ആ ഗ്ലാസിൽ കാണുമ്പോൾ നായ്ക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് കണ്ണാടിയെ പിടിച്ച് കടിക്കുക തന്നെ പോലത്തെ ഒരു നായിനെയല്ലേ താഴെ കാണുന്നത് ആ നായിനെ കടിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് കടിക്കുന്നത് കണ്ണാടിക്ക പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നായിന്റെ പല്ലി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിമക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ആസൂയ വെച്ചാൽ ആസൂയ വെക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അസൂയ വെച്ചവനാണ് നാശമാകുന്നത് അതിനാൽ ആസൂയ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ ആഹ്ലമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അധിക മനുഷ്യന്മാറും ഈ അസൂയയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടല് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറകട്ടെ ഈ അസൂയക്ക് പകരം എന്തൊരു നേട്ടമാണ് ആസൂയകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്നേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് പിന്നെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതിന് എന്തൊരു നേട്ടമാണുള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന് നാളെ പരലോകത്തിൽ അറിഷിന്റെ തണല് ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് ആസൂയ എന്നുള്ളത് അമലുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ഈമാനൊക്കെ പോയി നരകം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്തിനൊരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ അവന്റെ ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും 
അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ അതിനാൽ അവനക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അറസിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തെ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് റജുലാനി രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ അവർ പരസ്പരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയത്തും അവർക്ക് സ്നേഹമാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സമയത്തും അവർക്ക് സ്നേഹമാണ് ഐശ്വര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹമാണ് ദാരിദ്ര്യമായാലും സ്നേഹമാണ് മറ്റൊരു നേട്ടം കണ്ടിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരുന്നത് വരെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അത് തീർന്നാൽ അവൻ പാപ്പറായി നിറഞ്ഞ പിന്നെ അവനിക്ക് ലോഹിക്കാറുണ്ടാവില്ല അവനൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല ആചാരി സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുതലുള്ള മനക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ചായുന്നു മുതൽ തീർന്നാലോ അവനെ വിട്ടു മാറുന്നു അവനെ വിട്ടു മാറുന്നു ആ സ്നേഹമല്ല അത് മുതലിനോടാണ് സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യനോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും വിട്ടു പിരിഞ്ഞാലും കാണുന്ന സമയത്തും കാണാത്ത സമയത്തും ആ നല്ലൊരു സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ അറസിന്റെ തണലിട്ട് അള്ളാഹത്തല്ല സഹായിക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് തലക്ക് മീത ഒരു ചാൻ ഉയരത്തിൽ സൂര്യനൊടിച്ച് ചെമ്പിനാലുള്ള ഭൂമിയുടെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ തണല് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു നേട്ടമല്ലേ അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും മഹബത്ത് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ മഹബത്ത് മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കുക അതേസമയത്ത് അസൂയ എന്നുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മാരകമായ രോഗം മനുഷ്യന്റെ ദീനത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആഹ്ലത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആ രോഗത്തെ മനസ്സിനിട്ട് മാറ്റി യഥാർത്ഥ സ്നേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുക അത് നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിന്റെ നേട്ടമാണ് അപ്പൊ അസൂയ എന്നുള്ളത് ഒരു മാരകമായ രോഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോഹത്തല കൽപ്പിച്ചത് നബിയെ തങ്ങൾ കാവലിനെ തരണം മീശ്വരി ഹാസിദിൻ അസൂയ വെക്കുന്നവരുടെ സ്വർണത്തൊട്ട് ഹസത അവൻ അസൂയ വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ തങ്ങൾ പറയുക റഹ്മാനുറഹീം തങ്ങൾ പറയുക കുൽ തങ്ങൾ പറയുക സുബഹിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ രാത്രിയിൽ നിന്നും സുബഹിനെ വിട്ടു പിരിച്ച സുബഹിന്റെ ഇരുള് മാറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബിനോട് കാവലിനെ തൊടുന്ന മനുഷ്യരി മഹലപ്പ അവനെ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ടു മനുഷ്യരി വാസിഖിനിത വക്കബ രാത്രി ഇരുള് മുട്ടിയ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന രാത്രിയുടെ ഷെറിനെ തൊട്ടു മനുഷ്യരി നൂലിനാൽ കെട്ടുകൾ കെട്ടി മന്തിരിച്ച് സിഹുറാക്കുന്നവരുടെ ഷെറുകളെ തൊട്ടും കാവലിനത്തെ ഓടുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുക അമീശ്വരി ഹേസിദിനിത ഹസദ ആസൂയ വെക്കുന്നവൻ ആസൂയ വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഷെറിനെ തൊട്ടും ഞാൻ കാവലിനത്തെ ഓടുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുക അടുത്ത സൂറത്ത് നാസാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്കത് പറയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകും മറകട്ടെ അസ്സാം വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്ത സ്വല്ലോ ആ